Ebana mambo vipi mtazamaji wa Global TV online. Mimi naitwa Gabi Mtanzania na hii ni exclusive interview na mmoja kati ya warembo wanaohudumu kwenye mziki wa Bongo Flava kutoka Mwanza, Tanzania. Anaitwa Rebi the Boss Lady. Tunapiga naye story eh, na kuhakikisha kwamba tunafahamu mambo mengi kupitia yeye kama yeye. Rebi, mambo vipi? Safi mambo. Mambo ni fresh kabisa sijui wewe. Niko poa. Za Mwanza. Zuri, sisi Mwanza hatujambo tupo tunaendelea vizuri tunamshukuru Mungu mvua inanyesha tunakula sato tu tunakula sato sio nyingi kivile lakini tunakula maisha ya koje Mwanza maisha ya Mwanza kiujumla sio magumu sana au sio mepesi sana ni yako wa, wastani kwa sababu kama sisi tumekaa Mwanza tushazoea pale tunaishi mambo mengine yanaendelea watu wanatamani kufahamu rebi ni nani na anafanya shughuli gani? Ah, mimi kama kawaida yangu nafikiri mimi ni mfanyabiashara. Ni kitu ambacho nimekifanya kwa muda mrefu sasa. Kwa hiyo ni kazi ndo tuseme nimejikita sana kwenye mambo ya biashara. Vipi kuhusiana na mziki? Ah, kuhusiana na mziki pia nafanya kwa sababu ni kitu ambacho nakipenda na ninatamani kuendelea kufanya zaidi ya hapa kwa sababu unajua kitu kikiwa kwenye damu na ni sio kitu cha kuiga au kitu tu cha kuona watu wanafanya nikatamani ni kitu ambacho kipo kwenye damu sisi ni watu ambao tumekuwa tukiimba before dada zangu kaka zangu japokuwa wamekuwa wakiimba mziki wa mm, gospel mm, lakini ni kitu ambacho kipo kwenye damu ni asili yetu okay watu wanatamani kujua maisha ya rebi inasemekana kwamba kupitia kwenye maisha ya magumu sana katika haso za maisha ilikuwaje Ya yeah, nimepitia maisha magumu. Tunajua kila mtu anavyokuepo ana haso, anapitia vitu vingi kwenye maisha. Lakini wakati mwingine watu wanajitokeza kwa ajili ya kutukatisha tamaa. Sisi kama watoto wa kike kiukweli tunakutana na vitu vingi sana. Ni mambo kweli magumu nimepitia lakini namshukuru Mungu mpaka leo niko hivi, ninaendelea na nimeingia kwenye game la mziki. Ninamshukuru Mungu kwa kweli. Hebu tupitishe kwenye story moja ngumu ambayo ishaki kukatisha tamaa wewe lakini ukapiga moyo konde ukasema mimi ni mwanamke lazima nisimame tena. Ah mimi kitu ambacho naweza kukizungumza ku, 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 hapa kwa ufupi sana mimi ni mtu ambaye nimepitia maisha magumu ki, kidogo lakini nikiwa ni, kwenye ndoa ndoa yangu nimeishi kwa muda mrefu na mume wangu lakini baada ya hapo tunajua wanaume ni watu wa kubadilika na niliwekeza nguvu zangu nyingi akili zangu kwa kweli tulifanya vitu vingi kwa ajili ya maisha yetu na watoto wetu yani kiujumla kwa ajili ya familia lakini ndo kama hivyo tunaweza kusema ni shetani au kwa sababu watu mnapokuepo wawili lazima mkwazane mm, mpishane kwa sababu hakuna ambaye yuko perfect kwenye maisha. Kwa hiyo inapofikia hatua ya kupishana sana sisi kama watoto wa kike mara nyingi siwezi ku, ku, kuzungumza kwa kwa ubaya lakini inakuepo na tuumiza sana. Umesema mpitia kwenye ndoa. Nini ambacho kilisababisha utoke kwenye ndoa labda? Ah, ni mambo mengi, ni mambo mengi. Changamoto za ndoa nafikiri unazifahamu lakini cha msingi sana kwenye ndoa inapofikia wakati mkashindwa kusameheana au kuelewana au kupatana mara nyingi huwa inakuepo na madhara makubwa. Kwa hiyo mimi siwezi kuzungumza sana kwa upande wangu lakini kimsingi ni kwamba kiufupi tu ni kwamba nimehaso sana lakini hivyo tuyaache hayo tuongee tuongelee mambo yetu. Wanasema kusameheana ni sehemu ambayo hata ndoa unapoenda kufunga ndoa kama ni Mkristo kwenye kufa na kuzikana kwenye shida na raha. Wewe nini ambacho kilikutoa kwenye ndoa? Yaani ni kitu gani ambacho kisababisha kwamba kusema ah ah mi ndoa pana bana? Ah ni vitu vingi kama nilivyosema kwamba mimi sio perfect na mwenzangu pia ha, sio perfect. Kwa hiyo tunapokosana au tunapopishana tunatakiwa tu, tuombane tuombane msamaha ndicho kitu cha msingi kwenye maisha sio tu maisha ya ndoa hata kwenye kazi mnapokuwa ofisi moja mnapaswa tukuna kugombana kupishana lakini cha msingi sana mnapogundua kosa mnambana msamaha yanaisha mnaendelea kusurvive wewe uligundua kosa la mumeo na uliweza kumsamea mimi nishamsamee mpaka hivi ni alifanya kosa gani makosa ni mengi ya kibinadamu yani moja ambayo ni kukatisha tamaa ndio mashabiki zako wanakutazama kupitia Global TV wanatamani kulifahamu ni kosa gani kubwa ambayo inasababisha kwamba Rebi usiendelee na ndoa yako akasema ah hapa bwana siwezi kuendelea na hii ndoa kwenye maisha wa sisi wanawake hasa huwa tuna tabia ya kutunza tunavumilia lakini pia tuna tabia ya kutunza anaweza kanikosea leo nikamsamee nikaendelea kanikosea na tena na tena hivyo lakini mwisho wa siku una ukikumbuka uki ya nyuma ukaunganisha matukio 
huwa tuko wepesi wa kukata tamaa sana. Sheikh kupigwa na tukio gani? Mpaka ukaunganisha. Ni mengi. Tuongelee mambo yetu tuache. Yaani moja tu. Mimi kwa mashabiki zako wanaokuangalia na wanaofuatilia ngoma yako ya shemeji waweze kufahamu kwamba Rebi pamoja kwamba ni mwanamuziki wa Bongo Flava lakini haya magumu wa Sheikh kupitia na akasema huku natoka na kaa hapa nafanya mambo yangu. Kitu ambacho mimi sikukipenda kimsingi ambacho huwa ninakikumbuka japokuwa wanasema tusi tusikumbuke yaliyopita kwa sababu yanavunja moyo na katisha tamaa. Mimi kitu ambacho naweza kusema ambacho ni mimi nilikuwa naimba gospel mimi nilikuwa ndio maana nikakwambia sisi asili yetu tuna ni waimbaji nilikuwa naimba gospel lakini ilifikia stage mume wangu akawa hapendi niende hata kusafiri unajua mambo ya gospel mara mnaali kwa mahali kwenda kuimba hivyo kwa hiyo kitu ambacho sikukipenda akawa mpaka akafikia tu mpaka niko na tunaenda kuimba mahali akanitumia maskari akanisingizia vitu vingi yani ambavyo hata vikuwepo kwa hiyo hicho kitu nilishasamehe lakini lazima nikikumbuke kama mwanadamu alikusingizia nini hii vitu vingi yani siwezi kuviongea yani hicho ambacho alikutumia maaskari mashabiki zako wanatamani hata mimi hakupenda hakutaka niende nikafanye nika huduma kimsingi ni hivyo kwa sababu alikuwa hataki lakini mimi kwa sababu ni kitu ambacho ni unajua kitu ukiwa unakipenda kutoka moyoni una feel kukifanya kwa unaona kama mtu anapokuzuia ni kama vile anakuumiza kwa mimi nikafanya tu ikawa hivyo baada ya kutumia maaskari na wakaja walikufanya nini Oh, alinikamata wakanipeleka kituoni na kumbuka hiyo siku lakini baadaye ukweli unajua ukweli siku zote unajitenga na uongo nao pia unabaki pembeni baada ya kujua basi ha, hakuna kwa licho nifanye kibaya kwa kweli wakaniachilia wakaniambia wakani endelea na kazi kwa sababu mume wangu kidogo alikuwa yuko vizuri kiuchumi si unajua mtu akishakuwa na kipato wakati mwingine anatumia nguvu ya pesa na nini vitu kama hivyo Maskari walivyokukamata walikwambia mkukamata kwa kosa gani Waliniambia kwamba nime, nimetoroka sijui nimetoroka nimeiba pesa nimeiba sasa mimi nikauliza tu kwamba nime yeye hayupo hakuwe alikuwa amesafiri nikamwambia sasa kama yeye amesema mimi nimeiba akati yeye hayupo amejuaje kama ni mimi kwa sababu hizo unajua ni kitu ambacho mtu anafanya ni kitu ambacho mtu mwingine hawezi ona lakini yeye akadai kwamba nimemuibia pesa sijui vitu kama hivyo Mambo yalikuwa mengi sana. Mengi tu yacha hayo tuongelee mambo yetu. Sasa hivi mume wako yuko wapi? Sijui. Alipo sijui tu. Tuongelee vitu vingine. Mli mliza watoto wangapi? Tu na watoto watatu. Huduma ya watoto wanaleta kama kawaida au hata mawasiliano hamna? Ah watoto wanaisha yuko. Watoto wanaishi nao. Yuko nao yeye mwenyewe. Ni muda ni muda gani ambao upo naye mbali kipindi ambacho mmeachana? Mrefu sasa muda mrefu. Ni muda mrefu. Na je, ushaanzisha mahusiano mapya? Ah, si si ninaweza nikaanzisha hata kama sina lakini kwa sababu mimi nina mwili pia nina hisia, alafu pia mimi ni mwanadamu lazima lazima wakati mwingine na hisi kufanya kwa sababu kitendo la kuwa na mahusiano sio kitu cha ajabu au sio kitu kigeni kwa mtoto wa kiume au kwa mtoto wa kike ni kitu ambacho tumeumbiwa tunacho kwa ni kifu, wakati ukifika anaweza kufanya hivyo okay nini kilikutoa kwenye mziki wa gospel na ukaja kwenye bongo flavor ni kwa sababu ya hivyo vitu kwamba mtu anakukatisha tamaa wakati mwingine yani unakosa mwelekeo yani unahisi yani si unajua kile kitu yani ambacho mtu anakuwa unakipenda lakini mtu anakuwa anaeleza vikwazo linaisha hili analeta hili yani akawa hatamani hata kuniona ninafanya ile huduma na nini yani hivyo si unajua eh si unajua mtu akiwa na, na pesa anaweza kufanya chochote chini ya jua hivyo Nini kilikutanisha na Nomu Ziwanda? Msanii mkubwa wa Bongo Flava ambaye anatokea Tanzania na anahudumu kutokea Dar es Salaam Tanzania pia. Kilicho nikutanisha mimi na Nomu Ziwanda na kumbuka nu ni alikuwepo amekuja ku Tulikwanza tulikutana studio lakini alikuwepo Mwanza alikuwa amekuja kwa ajili ya kuperform. Tukakutana studio nilikuwa nimeenda pia mimi ku ku ku, ku nini kurekodi. Hapana sikuwa nimeenda kurekodi. Yaani mimi nilikuwa napenda ku kutafuta watu ambao wanafanya hizi kazi za studio yani ili niweze ku share yes zangu kwao kwamba mimi napenda kuimba naweza nikafanyaje unaona kwao ndio ilivyo kuwepo tukakutana na nu tukazungumza unaona basi tukakubaliana ni kitu ambacho kilikuwa lakini pia nu aliwahi kufikia hotelini pale hotelini kwetu wakiwa na baraka na kumbuka kwa tukawa tuko kwenye mazungumzo na nini kwamba mimi napenda hiki kitu jamani naweza kufanya 
hivyo kwa hiyo tumekasema sawa mimi niko tayari hata baraka pia tukashauriana wakaniungua wakanipa njia za kufanya na nini mwisho wa siku tukakubaliana tukaenda studio japokuwa kwangu ilikuwa ni ngumu kidogo si unajua kutoka kwenye muziki wa gospel kuingia kwenye bongo flavor inakuepo ni ngumu wakati mwingine wao walitamani ni, ni, ni nifanye kitu kizuri zaidi na mimi sikuwa kwa wakati huo naweza sana kwa sababu unajua uoga pia hivyo lakini na mshukuru Mungu nu mziwanda ni mtu ambaye kwa kweli haja ha, sio mtu wa kukata tamaa na sio mtu wa sio mbinafsi naweza kusema hivyo ni mtu ambaye anavumilia anaweza kumvumilia mtu anaweza kuishi na mtu yeyote kwa mazingira yoyote kwa hiyo akanivumilia akatengeneza nyimbo akanielekeza hivyo kidogo kidogo narudia mpaka tukajikuta tunatengeneza wimbo wa relax Okay. Wakati unaingia kwenye muziki wa Bongo Flava, mume wako ashaye kupata taarifa kwamba umetoka sasa kwenye muziki wa gospel na umeingia kwenye muziki wa Bongo Flava? Anapata kwa sababu unapoongelea muziki ni kitu ambacho kipo wazi. Mitandao sasa hivi mambo yote yako kiganjani. Kwa hiyo mtu anaweza ku akasitukia tu ha anaona yuko kwa labda sitting room amekaa kapitia kwenye kwenye simu yake akakuta hivyo alishaa ona siku nyingi anajua nafikiri huko alikuwa anajua kwa sababu sio siri na mimi sifanyi kitu kibaya simbugudhi mtu simkeri mtu sifanyi kitu sivunji sheria ya nchi kwa hiyo ni kitu cha kawaida umeonekana ni mtu ambaye upo karibu sana na mastaa Jowari eh, eh, Baraka da Prince eh, na wengine wengi unadhani kwa nini inakuwa hivi mimi ni mtu wa watu, alafu mimi nina upendo na kila mtu. Umeona? Kwa hiyo mimi si sijawahi kumdhalau mtu na siwezi kumdhalau mtu ndio maisha yangu ninayoishi. Kwa hiyo awe mkubwa, awe mdogo, awe si kilema. Yaani hivyo mimi na waheshimu watu wote kwa sababu kwenye maisha huwezi kujua ni nani atakaye kuja kuwa msaada au ni nani atakaye kutoa hatua moja kuku peleka hatua nyingine. Kwa mimi nina upendo. Kwa naishi na kila mtu ninawapenda watu wote kwa hiyo hiyo pia imenipa fursa mimi ya kuweza kufanya kazi na kufahamiana na watu wengi. Tumeona ngoma yako ya Shemeji imetoka na inafanya vizuri kwenye YouTube na mmoja kati ya wasanii wakubwa ambao kaiangalia ni Damo Platinum lakini pia tumeona Raven pia kapita kwenye YouTube yenu na kaitazama hiyo ngoma. Kwa kwa wewe unaichukuliaje? Yaani nimeichukulia nime kwa ukubwa sana kwa sababu sio haikuwa yani hayakuwa matarajio yangu naweza kusema hivyo. So unajua kama mtu ulikuwa unatamani labda uwe na gari halafu uwezo wa kuwa na gari unakuepo hauna ghafla mtu anakuletea gari ni kitu ambacho unaweza kusema ni neema au ni muujiza kwa mimi kwangu naona ni, ni ina imenipa hamasa kwa kweli watu wale Diamond ni msanii mkubwa sana anafanya vizuri sana tuseme tunaweza kujifunza kwake tu watu wengi wamejifunza kwake kwa ni ukiona mtu ameangalia kitu chako au amecomment yani unajisikia raha sana Laivani pia ni msanii mkubwa amefanya nyimbo na wasanii wakubwa wa nje kwao mimi kwangu ni inakuwa ina impact kubwa na nimefurahi kiukweli Sawa. Tanzania kuna ugumu wa wasanii wa, 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 wa kike yani wanawake kufanya kolabo ya pamoja. Ni chache sana. Na nimeona kolabo yako wewe pamoja na Ambalulu. Wepeso kufanya na Ambalulu kwa wapi? Na kwa nini amekuwa Ambalulu sio mwanamuziki mwingine? Wepeso kufanya ngoma na Ambalulu kwa sababu ni mtu ambaye tumekutana tukazungumza kama nilivyokuambia kwamba mimi na naweza kuishi na mtu yeyote kwa mazingira yoyote naweza kwao mimi pia ni mtu wa kujishusha umeona ili kwenye maisha ukitaka kufanikiwa usitake kujionyesha uko juu lazima u, u, ushuke ili upate vitu vingi umeelewa kwao mimi ambalulu nimekutanishwa na meneja wangu Alewani tukazungumza kipindi kile nimekuja kuachia ngoma yangu ya relax tukazungumza tukashare baadhi ya vitu tukakubaliana tuka tuka match naona ndo maana tumefanya kazi pamoja hii ngoma unaiona wapi ngoma yenu ya wewe na ambalulu ambao umeimwimbia shemeji wewe unaiona wapi yani tangia umetoa yani kuiona wapi aje Yaani unaiona na nguvu kiasi gani au inapokelewaje? Imepokelewa kwa kiwango kikubwa sana. Yaani kwa kiwango kikubwa na mshukuru Mungu na washukuru watu wote walio shiriki na washukuru watu wote wa media. Yaani na washukuru, yaani na shukuru kwa kila mtu ambaye amehusika hata kama ni kwa mawazo, hata kama ni kwa kunishauri, hata kama ni kwa kuniombea. Kuna watu ambao wanaomba kwa ajili yangu. Yaani hivyo na shukuru, yaani ninashukuru kwa sababu mapokezi yake sio ya kawaida, sio ya kitoto naweza kusema hivyo. Ni kitu ambacho kimekuwa ki 
kikubwa sana na watu wengi na najua wanasema mbona imekuwa hivi mbona imekuwa hivi na hisi ni Mungu wakati mwingine Mungu anaweza kukuinulia watu au akakuinua katika jambo fulani kwa sababu ya makusudi yake na kulingana na vitu labda ulivyovipitia changamoto labda hivyo sawa mimi nataka nirudi nyuma kidogo umesema ulikuwa unafanya mziki wa gospel na familia yako pia uko nafanya mziki wa gospel pale ulipobadilika kutoka kwenye gospel kuja kwenye bongo flavor familia ilikuchukuliaje ah familia hawana shida kwa sababu mimi pia ni mtu mzima naweza kufanya kitu chochote ambacho kina ubariki moyo wangu madam mtu sivunji sheria ya nchi simtukani mtu simbugudhi mtu hivyo naweza kufanya familia yangu haina shida na wanajua niko hapa nimekuja kuachia ngoma na wananiombea wanani support wananishauri haina shida kwa hilo mimi swali langu la mwisho kabisa kwako tutegemee ndoa yako lini sijapata mtu wa kufunga nani ndoa <laughs> wewe bado upo upo sana nipo nipo si yani nitaendelea kuwepo <laughs> nakupa nafasi ya kuweza kuniuliza swali lolote moja tu na nikujibu hapa hapa naenda kuniuliza kuhusu nini ah uh, mimi nataka nikuulize kwamba mm, nyinyi kama watu wa, wa media watu ambao mnapeleka habari za watu zinawafikia watu sehemu nyingi Uh, unaweza uka uka yani uka si niongeje kwa Kiswahili si niongeje yani y- yani inakuaje yani mna inakuaje yani mpaka mna si ni yani inashindwa niongeje yani ilikae sawa nashindwa wewe <laughs> unashindwa kuniuliza swali naweza kuuliza lakini swali linapotea yani kwamba ni jinsi gani ambavyo y- yani ambavyo swali lake liko wasanii mnatuchukulia nini namna gani mnavyotuchukulia wasanii kama labda kama sisi wasanii wachanga si unajua eh kuna kwa sababu unajikuta vyombo media nyingi zinawakisha kwa na majina makubwa kama nyinyi hivi mlivyo globo anabagua wasanii anasema ah, sasa huyu msanii mdogo mimi nitafanya naye interview nita... vitu kama hivyo yani swali langu ni hilo naomba kwanza sisi globo kama globo watu huwezi kubagua msanii mdogo au mkubwa mradi tu una content basi una kitu kizuri umekifanya sisi tuna support na maana tunafanya na wewe hapa na tunawakaribisha kwa sababu ni nafasi nyingine ya kuweza kuwatambulisha wanamuziki wengine kwenye kiwanda cha Bongo Flava na sehemu nyingine pia kama una kitu ukifanya na globo basi inakuwa kikubwa sawa okay. karibu asante na shukuru tu kama zote hizi nyota zina maana gani kwenye shingo kwenye shingo hizi hizi So unajua nyota maana ya nyota si unaelewa maana ya nyota hmm. eh, unaelewa sijui <laughs> maana ya nyota ni kitu ambacho kinangara yani kinangara yani ni kitu ambacho kinapenya kina kinapasua yani kinapita kwa hiyo Ruby the boss lady ni kitu ambacho kinapasua kinapenya na ukizingatia ameachia ngoma yake inaitwa Shemegi inapatikana kwenye platform zote na unaweza ukaenda ukaipakua na kuifanya kuwa LinkedIn kwenye simu yako ya mkononi au ikawa mdundo wako wa kwenye gari yako na ikawa mpango mzima usisahau kusubscribe kwenye YouTube channel yetu ya Global TV online lakini pia kupita kwenye page zetu Global Publishers na ikawa mzuka kina mwanaume mimi naitwa Gabi Mtanzania African Voice sauti dume ya mwanaume kutoka kwenye kipindi chako hiki hapa tukutane nyingine kwenye exclusive nyingine ili uweze kupata madini mengine nilikuwa na kamera mani nyuma ya kamera mtu wangu wa nguvu anaitwa Juma Kagunda amesababisha kuonekana vizuri kuli kweli nilikuwa na boss lady over woyo 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 woyo